Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous aiguiller un petit peu. On va voir ensemble comment bien débuter le street trial. Je vous ai choisi 5 techniques de base à apprendre lorsque vous débutez le street trial. Pour chacune de ces techniques, on va voir quelles compétences elles permettent d'acquérir sur le vélo. Je vous mettrai également le lien du tuto en question pour chacune de ces techniques dans le coin supérieur de la vidéo et en description juste en dessous. Chacune de ces techniques est indépendante. Vous pouvez les apprendre dans n'importe quel ordre selon vos préférences. L'important, c'est quand même de les apprendre toutes, ça vous permettra d'avoir un pilotage plus complet, d'être plus polyvalent. On va commencer tout de suite avec la première technique, c'est parti Technique numéro 1, le cavalier ou le fait de rebondir sur la roue arrière. Le cavalier ou le fait de rebondir sur la roue arrière, c'est vraiment une des techniques de base du trial. Ça vous permettra d'être polyvalent sur la roue arrière, de pouvoir faire des transferts sur l'arrière, des gros gaps, des grosses descentes, des transferts sur la roue avant. Ça vous permettra d'être à l'aise vraiment sur la roue arrière, d'être en position neutre et de pouvoir avoir un maximum de contrôle sur le vélo. Personnellement, je l'utilise tout le temps, que ce soit à la réception d'un baignable sur la roue arrière, que ce soit lors d'un transfert ou encore lors d'une descente d'une marche. Euh, C'est vraiment une technique indispensable dans l'apprentissage du trial et du street trial. Vous pouvez passer des heures et des heures dessus, ça ne sera pas du temps de perdu. Technique numéro 2, le baignup. Le baignup, c'est vraiment une des techniques de base pour le franchissement en street trial. Vous pourrez choisir plusieurs déclinaisons, soit atterrir directement sur la roue arrière avec un baignup à l'arraché, soit vous pourrez atterrir sur la roue avant avec un baignup planté à réception roue avant où vous allez ensuite ramener la roue arrière. Pour chacune de ces déclinaisons, la technique de base restera la même. Ce sera un bon vieux baignup où vous allez d'abord décoller la roue avant pour ensuite ramener la roue arrière. Le baignup sera donc indispensable dans toute la partie trial avec les franchissements, mais il sera également indispensable en street. C'est lui qui vous permettra de placer vos différents tricks, que ce soit du 180, du 360, à des tricks beaucoup plus techniques, comme les bar spin, les tie whip. Là, je laisse libre cours à votre imagination, vous saurez beaucoup mieux que moi. Troisième technique de base, le stoppy. Le stoppy sera le fait de se mettre sur la roue avant, frein avant bloqué, roue arrière en l'air. Cette technique sera la base de tous les gestes qui se passeront sur la roue avant. Par exemple, pour le trial, tout ce qui est bunny planté ou transfert avec réception sur la roue avant prendront leur base sur les stoppies. Les stoppies vous permettront d'acquérir un maximum de contrôle sur la roue avant. Une fois que vous aurez un peu d'expérience, vous pourrez même enchaîner vers d'autres tricks, comme par exemple les G-Turn ou les Fakinos, qui vous permettront d'avoir encore plus de contrôle puisque le frein avant ne sera plus vraiment nécessaire pour ces tricks. Quatrième technique de base, le Faki. Le Faki c'est quoi C'est le fait de pouvoir reculer avec son vélo sans pour autant perdre l'équilibre sur le côté. Vous pouvez également vous remettre droit pour pouvoir continuer vers d'autres lignes. Le Faki c'est super important, ça va vous permettre de maximiser votre contrôle sur le vélo, ça va pouvoir vous permettre de vous sortir de plein de situations. Par exemple, vous allez faire un 180, vous allez pouvoir repartir en Faki, pareil pour un Amoubaka, un G-Turn, pour plein de techniques, ça va vous permettre d'être plus polyvalent et c'est pour ça que ça sera super important à apprendre. Ce gain de polyvalence va également booster votre équilibre sur le vélo qui sera le cinquième point. Cinquième technique de base, l'équilibre ou le surplace. Alors l'équilibre ou le surplace ne seront pas forcément les techniques les plus fun ou les plus intéressantes à voir et à apprendre, mais elles n'en restent pas moins super importantes. Le fait d'avoir un bon équilibre va vous permettre d'être toujours dans des positions nickel, d'être bien stable, d'être dans des conditions optimales pour pouvoir rentrer vos lignes et votre X. C'est pourquoi il sera super important de travailler votre équilibre pour être toujours dans les bonnes conditions. Ça va vous permettre de progresser plus rapidement et d'être plus régulier sur vos différents tricks et vos différentes lignes. Les 5 techniques qu'on a vues précédemment vont ainsi vous permettre d'avoir une base solide, c'est-à-dire un bagage technique qui va vous faire progresser plus rapidement sur les techniques avancées. Ces techniques, vous pourrez donc les travailler sans compter pour pouvoir avoir un maximum de contrôle sur le vélo. Ça va vous permettre de progresser plus rapidement par la suite. Voilà pour mes petits conseils, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous ce que vous en avez pensé. Vous pouvez également mettre un like sur cette vidéo si elle vous a aidé. Vous abonner sur la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut